la verdad que más que positivo, superó toda la expectativa. Primer año, ¿no es cierto?, en donde se brinda un espacio más desde el gobierno de la provincia de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social, con una convocatoria de más de 130 personas con algún tipo de discapacidad, niños, jóvenes, adultos, en donde pudimos eh, implementar, ¿no es cierto?, un nuevo sistema eh, en esta pileta accesible, con, con una grúa, ¿no es cierto?, que fue un, un reto, ¿no es cierto?, eh, y que nos sirve para el año que viene poder a lo mejor empezar un poquito antes, el verano, y ver qué otras cositas poder corregir y, y mejorar, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, yo creo que la gente estuvo muy contenta, muy satisfecha, porque no solamente fue lo de la pileta, sino que fue una serie de actividades que se ofrecieron en este espacio, ¿no es cierto?, durante todo este verano por ahí, para gente con algún tipo de discapacidad que no podía acceder a otros espacios recreativos, y se, eh, eso habla de que la mirada se tuvo eh, encima de esta población, de la gente que menos puede o que menos posibilidad tiene, donde se le, se le brindó un servicio de transporte adaptado, un desayuno saludable, eh, por primera vez unas máquinas simuladoras de quinoterapia, que también fue un desafío muy lindo, eh, con muchas expectativas para el año que viene poder ampliar las ofertas, estos espacios y seguir brindando ¿cierto? siempre con el mismo objetivo, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, tratar de que todos se sientan incluidos, que todos tengan las mismas oportunidades. Así que bueno, hoy estamos cerrando esto, eh, más que contento y ya planificando otras actividades. ¿Cuáles serían esas? Ya vamos a empezar a trabajar nuevamente con las instituciones con quienes se firmó un convenio para la actividad del programa provincial de quinoterapia que ya el lunes arrancan las clases, así que estaremos reuniéndonos con, con los distintos organismos nuevamente, porque siempre se trabaja en forma articulada, y poder arrancar lo antes posible de quinoterapia, tratar de convocar eh, o ampliar la población que, que había asistido el año pasado, seguir con, con los proyectos que viene brindando Elías, como es el taquiuboli, la cocina inclusiva, eh, seguir capacitándonos, ¿no es cierto? Siempre brindando lo mejor que podamos para, para nuestra gente.